什什么点？啊！咚咚咚咚咚咚！嗯，啊啊啊！啊！妈，你在摸那个周扣在我头上的时候，我真是不知道他会扑空，把腰伤的这么厉害。我叫苏咪咪，半个月前我来到奇思养生馆应聘古法推拿技师。妈妈，你刚才那辆被撞坏的车也是保时捷。妈妈，妈妈，那个哥哥是不是要？快走啊！别看了，赶紧回家。金小姐，我看到你三个月之前是在猫女足疗工作。是的，先生。一个半月之前，你去了人间。嗯。人体会在半年内更新掉大部分的组织细胞。比如说，肝的更新周期呢，就是五个月；肺的更新周期呢，就是两到三周；皮肤的更新周期呢，就是二十八天。你刚刚问我说，小妹妹为什么的皮肤这么的坏？这是因为我皮肤角质层刚刚完成了更新的结果，就好像是你的头发会自然掉下来，然后会自然的长出来一样。哎呦呵呵，如果你做好排毒。好健康、哎！半年后你就可以拥有一个健康长生的自己了。最后的离职是三天之前。是的。我求求你了，小亚。你快呀！我都头疼难受，今天你都不肯放过我，你这也太狠了吧！啊，快！想想，这样已经是最后一口真情了，就可以达到养生者的最高境界了。啊，可是真的太痒了，我可受不了啊！不可以任性啊！啊他们就把我投诉了。再来其实之前，我已经被开除三次了。你这里绿色，纯天然，无污染，是我的梦想。你一定要收留我啊！五百里外有条河，过了桥走十分钟，矿野上有一个门，出门左转，走。老板，从小大家都说我是个养生天才。你给我一个机会吧！啊，老板，我可以从八回旋闭着眼睛飞到涌泉穴。老板，你不要逼我！你左腿轻，右腿重，脊柱轻微侧弯，两肩不平，右肩右眼可见高水。你双膝无力。说你常常久坐，你习惯性眯眼，以眼白布满学思，这说明你视力疲劳；你颈椎突出，说明你长期低头；你左手中指第一个关节侧面生茧；你的袖口有笔记物肌；你的鼻尾端上布满齿痕。综上所述，你常常在从事一项非人的体力劳动。真相只有一个，那就是解惑耶！ Yeah! 我还可以负责打扫店里的卫生。他找一套工服。哦、oh.。我先上学去了。
去了面试当天，老板超级不想休留我，但还是把我留下了。怎么样，陆先生？您的腰得救了吗？如果这次不是你跟思思小姐的帮助的话，我想我的腰是真的没有办法再回到我新生代唱跳小跳王的宝座上了。哎，李老板，你看这么多的媒体和粉丝都等在外面，我们露露来你们吉思养生馆做 SPA 的新闻，却在两个小时内达到不一的传播速度，这就是价值两千万免费代言两千万呢、啊。他们简直是营销史上的奇迹喏！ No? 看在你这么帅的份上，我给你打个折，二零零零零零零零乘以零点八喏。我看就没这个必要了。那个，青春姐姐，我今天下午学校还有一个模拟考，那个。你撤了！哎哎哎，李老板，李老板，你说你的店这么棒，你何必一年又一年的参加高考呢？我听说你今年已经二十四岁了，你就让我们家露露给你代言，包你赚的连妈都不认识。李老板，我给你打八折代言费，八折。我觉得就没有这个必要了，参加高考就是我人生最有意义的一件事情。这个房间不许进。有人吗？邱昭芷，谢了大哥。哎哎哎，哥们，这报纸上这人我认识啊。高冷的词，陆亦凡呢？我不管，我要陆亦凡。哎，我说的不是陆亦凡，是他旁边那女孩。是我女朋友。哎，这报纸上写的是啥呀？
谢将军在你这儿呢，给我看看呗。呃，不好意思啊。哎呀！你这人怎么插队呢？我都已经排了三个多小时了，我早到了好吗？像你这种人啊，根本就不配做露露养生套餐。你什么意思？苏苏，你就是用这只手给我们家露露做按摩的吗？是的。我也要你给我按和我们家露露一样的部位，好吗？骨子里的腰，并没有受伤啊。嗯，人家就想要和我们家露露一样的体验嘛。亲，这是治病正骨的，你没什么毛病可以做热食啊、足疗什么的。先生。可以给我和露露做一样的体验了吧？不好意思，他是尾椎问题，你应该是髋骨骨折，这个腿呢治不好，要去医院。你不要动，我去谈幺二零后。我不要，救要，救要，救要，救要我！我我我，我救要我！你要不要？要不要？我我我，我我我，我我我，我我我，好啊，好啊<笑>。喂，谢奥丁吗？这里有个姑娘说。哎，叔，什么情况？受不了了，真的受不了了！今天所有的顾客都点了苏咪咪。这六年来，我们第一次失业耶。门口被粉丝堵得水泄不通。今天还惹来了幺二零哦。苏咪咪，你是不是搬家公司请来的托啊？我的元老全走了。我，思思姐，把最后一个月的工资结给苏咪咪。我，收拾东西立马给我走。五百里外有条河，过了桥走十分钟，晃眼上有一个门，出门左转，我送。那个，我手机掉厕所里了。
，跟你借点钱买个肾机。哦。小猫。啊。我又被开除了。哎，没关系啊。刚才我来的时候路过一个新开的温州勿忘我洗头房，你去试试看。哦，走，我带你去。哎、你在这儿干什么呢？还不赶紧进去干活？没到月末，工资发啥了？还有一百。对对对对对。连一百块都不给我，你这个人好坏好坏！哎，你怎么又回来了？听说爱情就是想触碰又收了手，想收留又赶走。你要乱说，我不认识了。哦。那太好了，等一下你陪我上天台把花都浇了呗。好吧。哦，还有，明天早上给俺洗店会把床单都送回来。嗯，明天早上你上天台把床单晾起来啊。哦。嗯，香香的。嗯。那个，从今天开始。如果是为了追星而来的客户，我们通通都不接待，而且机会均等。苏咪咪，和大家都一样。苏咪咪，你没有意见吧？怎么了？我不知道，点头算是有意见还是没有意见？那你到底是有意见啊，还是没意见？没意见，没意见那好，大家也都听到了，那就好好的工作吧。思思姐，今天晚上你留下来看店，我一会儿就先去学校了。哎，我怎么流鼻血了？他这保时捷是上六年高中的，全国恐怕也没几个吧。思思姐，为什么老板那么热爱高考啊？这事儿可是极具传奇色彩，一般人我不告诉他。然后呢？然后啊
，你就是一般人。我不告诉你，赶紧给我把麻将买上。十小姐，花怎么都？老板，你知道我两个学妹其实可以很快换成四匹狼吗？这什么呀？老板，谢谢你不开除我了，我也没有什么可以送你的，所以就送你一个馒头。想不到吧？腿这么刚，脚那么低，可是呢，有假币。呃，三姐的话可以让你眼睛变好哦。不要少看四弟皮了，小范的话可能下一步就是戴眼镜了。啊、你身体真有病。你你神经才有病呢。睡前不要喝太多水，因为觉得睡前四小时大量饮水的话，对身体不好哦。哎。我身体可好着呢啊！嗯，这馒头味道不错啊。嗯，我三岁就学习按摩，揉面团是基本功，一练就会几年啦。不错。老板，我账对完了，我先走了。好了好了，那个我要开始写日记了。老板。呃，对了，苏小姐，睡前呃喝太多水，对肾不太好。你这么在意肾，是不是谈恋爱了？怎么可能？我们学校。是不允许高中生早恋的。你是一般高中生吗？那个，我还要参考书，不能上班。嗯。那个，晚安。
啊，给你。我说你这人有没有脑袋？马甘富又花那么多钱吗？哦，以后别再让你男朋友来店里纠缠你了。他不是我男朋友了。我妈妈和她妈妈是闺蜜。我妈怀我的时候特别巧，陈红她妈妈也怀了孩子。我妈和她妈两人一言不合，把我两指夫为婚。祖传资深寄生虫，这样的投入期还有吗？请给我来一个。老板，国家现在可是严打八卦婚姻的，你不要乱说。我俩只是一起长大，不是什么童养媳了。你醒醒好不好？我说你这个人。老板，其实我也不知道为什么，就是很想给他一百块。你这种情况我也知道。我有一个这样的同学，他也不懂得拒绝别人，每天都要花两到三个小时的时间去给别人讲。老板，你不要打断我，我想说的是，老板，我那里估计你是个很三八的人了，不过还是想要提醒你，你再不去上学的话，你就迟到了。
高半。好，你哪位呀、啊？啊，我是。什一百块都不给我，你这个人好坏好坏苏咪咪，你怎么回事啊？思思姐找了你一天都找不到，我还找不到你呢。不顾矿工是不是？五百里外有条河，过了桥走十分钟。你又要开除我了？为什么没什么就想办法开除我啊？你要不是因过了吗？为什么我觉得好像是世界末日啊？什么都是乱七八糟的。那二零一二是什么样？你不记得了吗？那个时候十二月了，我到客人的家里上门服务，他的家里好多压缩饼干。他说，世纪末日快到了，他要拿着压缩饼干逃跑，跑到西藏去。那。后来呢？后来，我就好奇嘛，吃了他的压缩饼干，不难吃。后来客人投诉啦，说我吃了他的压缩饼干，还怎么逃难？后来呢？后来我又失业了。苏妹妹，你这一生被开除过多少次啊？我也觉得奇怪，可能和老板你这么多年坚持高考的心情一样吧
，大家都说你年考六年了，是个大奇葩。可是我从来也没有看过你鼻鼻气气的，你心里还是很健康。反正每次我被开除，一想到未来我还是可以当推拿师的嘛，我心里只有那种完完全全开心的感觉，感觉心里像光一样飞到宇宙尽头。就好像从来没有被命运开除过。在我这儿，机会不是一直都有的。你还是走吧，反正你还有很长久的未来。五百里外有条河，过来瞧准十分钟。快下有一个门，出门左转，不送，为什么啊？你在店里影响我学习。总之，上大学之前，我是不能谈恋爱的。那就等你上大学再谈不就行了吗？你，你去哪儿了？我找了你半天，他这保险柜在哪儿吗？你以后不要再来找我了，我喜欢别人了。苏咪咪，你要是这么就不管我了，我可告诉你爸妈了，我就我就说说你堕落了。你变坏了，还有这个我没找。这个房间不可以。保险柜果然在这屋。不可以，不可以啊！起开。连一百块都没有。一堆过时的玩意儿，苏咪咪，你行，现在都帮着外人了哈，连一百块都不给我，你这个人好坏好坏，哼
哎哎，再烧醒了！这个严重缺水，喝水杯两百七十四毫升，赶紧给病人检查，迅速工作恢复正常。赶紧往底上。嗯，对。护士，给您。不要碰，你伤口。不要紧张啊，没事，好好休息。咋的？昨晚都躲养生馆来了，小点声，不嫌丢人、啊。我连回家的路费都没有了，你这个人去，可算遇到事儿了。赶紧发微博啊！你要是死是活我是负责你病房的护士长李思思
。你现在左边的头骨呢有一小块被取下来了，因为你入院的时候颅内压伤太大了。等过两天情况稳定了呢，我们再做一个手术把它放回去。别担心啊，没事的。您可以散散步，走一走，恢复恢复，慢慢来。躺了两个星期嘛，感觉无力是正常的。哦，床头有呼叫，有时候叫啊。然后那个餐厅在一楼。哦，对了，隔壁是眼科病房，如果经过的话，小心别被撞到刀口。我好想学推拿呀！我也是，我也是。推拿技术那加强，中国山东找蓝翔稍等，我给你来个纱布。哎，你的纱布？哎，人呢？醒了，对不起，对不起，真对不起，都怪他。那本来就是嘛，现在谁还不 P 个图啊？你说是吧？对呀、啊，对呀、啊。我回家的路费都没有了，真给我气的。真的，路费砸的时候，我当时就吓哭了。那他也有责任呢，花盆是他捅掉的，我俩谁都逃不了。我俩就商量，你要是死了，哎，嗯，没事没事，小手术嘛，没没事，我还再给你水一个。恢复的不错，可以出院了。苏醒以后的日子，就像行驶在有轨电车上，踏实，但是苍白。梦里的人在现实中。一个个的出现，只是没有看到老板。不知道为什么，有好几次，我甚至很执着的想要再昏迷一下下。可惜，我恢复的好顺利，后来也渐渐的忘却，直到出院的日子。妹妹，办好出院手续了。嗯，下午我就出院了。啊，师姐，这是什么房间啊
。哦，这个房间啊，你住过的？我住过。你昏迷的头一个星期，因为你脑部活动太剧烈了，怕你受环境影响，如压在升上去。这儿静，就给你放特护病房了。那这个人是谁呀、啊？这事儿可是极具传奇色彩，一般人我不告诉他。你不是一般人啊。李床的这个病人啊，刚来的时候才十八岁，是去高考的路上出了车祸，植物人了，都在这躺了六年了。家属啊，一直没有放弃，坚信儿子还有意识。这么帅的病人，全国也没有几个吧
去，流鼻血了。老板，下午五百里外有条河，过了桥九十分钟，靠岸上有一个门，出门左转。你见不见？